fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, komentarista sa radyo nga midagan pagkakonsihal sa Lambayong Sultan Kudarat, Gipusil patay sa riding in tandem sa Takurong City. Duha ka mga suspect nga mipatay sa maging suong magwad sa Mlang Cotabato. Gipasakahan na og kasong double murder o uyuan nga nagdala og sundang og nakiglali sa kabanay sa Matanaw, Davao del Sur. Gipusil patay sa iyang pag-umangkon. Sa detalye sa itong mga balita, Gipusil patay sa riding in tandem ang komentarista sa radyo ng mudagan pagkakonsihal sa lungsod sa Lambayong Sultan Kudarat. Giila ang biktima nga si Jainard Angeles, 38 anyos, black timer sa programang Tinig ng Bayan sa radyo ni Juan sa Takurong City. Nagatiman si Angeles sa iyang gipahugasan nga sakyanan sa dihang kalit kinigibaril sa riding in tandem sa barangay New Carmen, Takurong City, kaganyang pasado alas 10 sa buntag Enero 12, 2022. Naigo sa ulo ang biktima hinungdan sa kamatayon ni Ini. Nag Pahigayo ng investigasyon ng kapulisan aron mahibaluan dayon ang motibo sa pagpatay na siren nga hait sa mangumentaryo sa radyo ang biktima. Si Angeles, nagsilbing station manager sa radyo ni Juan, apan human siya mipasaka sa iyang kandidatura pagkakonsihal sa Lambayong Sultan Kudarat, nag-black timer na lang kini. Kini na ang ikaduhang kaso sa pagpatay nga milambigit sa station manager sa radyo ni Juan. Niatong Oktobre 30, 2019, gipusil patay usab si Benji Caballero. Nailhan na ang mipatay kang Caballero apan nakig-ariglo na lang ang pamilya ni Ini sa mga sospitsado. Gipusil patay sa pag-umangkon ang iyang uyuan pinaagi sa pagpusil gamit ang 12-gauge shotgun sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Una nahitabo ang krimen Nagdala og sundang ang biktima og misulong sa balay og nakiglali sa pamilya sa suspect. Ani ang report ni Ronnie Jun Otero. Patay ang sikudaan niyos nga si Feliciano Mangkal Mula. Human gipusil sa iyang pagumangkon nga si Melchor Mula Akdang, 19 anyos dito sa sitio de Talpitak, Barangay Kolonsabak, Matanaw, Davao del Sur, kagahapon sa Buntag. Subay sa sospek nga naay dalang sundang o nakilali sa pamilya. Din hina, nag-aburido ang pangisip sa pagumangkon o gipusil ang uyuan. Personal nga bangi ang amuang gilantaw nga motibo sa maong pangitabo. Kay nadaan na sila daan nga bangi mahitungod sa ilahang yuta. Unya kagahapong adlaw ang biktima ming adto sa balay sa Sufitsado ug dito naglalis na sila nga mao'y hinungdan nga gipusil sa Sufitsado ang biktima. Human sa krimen, voluntaryo nga mingtahan ang Sufitsado ngadto sa mga otoridad. Kaganiha, gipasaka na og kasong pagpatay ang sospek nga pagumangkon. Di file na og kaso ang ato ang Pitsado, o kasong pagpatay ang ipasangat nga kaso kaniya ato sa kumanan. Personal nga bangi ang nakita sa mga pulis nga motibo sa krimen. Nanawagan sab ang kapulisan sa Matanao sa mga naghupot o mga loose firearms nga surrender kini sa mga otoridad aron dili makasuhan sanglit naghugot na sab ang eleksyon ganban. Usa pud sa programa nga gipahigayon sa PNP, amo pud na sila ang gikumbinsi kanang ato ang mga kaigsunan dira sa bukid kay Halos sila dira adunay mga armas. So amoan nang silang giawhag nga kung aduna sila yung mga gipangkuptan pa diha nga mga armas nga isurrender sa atong paghamhanan kay mao gyud nay hinungdan nga magkainit sa ilang ulo musangko sa pagpinusilay. Rony Jonotero Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Wala pa'y na-record ang Task Force Davao o Davao City Police Office nga malapason sa Comelec Ganban nga nagsugod yatong Enero 9, 2022. 
Pero sa Cotabato City, tulog ka mga tao ang nadakpan tungod sa paglapas sa Comelec Ganban. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Parehong nagpatuman o hugot nga checkpoint ang TF Davao o kapulisan sa DCPO. Tinguha nila nga walay makalusot nga mga loose firearms sa syudad nga pwedeng magamit sa krimen. Subay sabkini sa pagpatuman sa Comelic Ganban. Ugsukad niya itong Enero 9, 2022, wala pa'y nadakpan ang DCPO o TF Davao sa pagpatuman sa Ganban. Wala pa naman tayong na-apprehend na individual na nagpossess ng uh, firearms. Uh, of course, uh, parati nating nga uh, Sinasabi sa mga tao na pumapasok dito sa Davao City and uh, yung uh, mga gusto pang pumasok sa Davao City, meron tayong culture of security unang-una na ipinapatupad dito. We are strictly implementing uh, security checks sa lahat ng border control points natin. Hangyo sa TF Davao o DCPO sa mga motorista na musunod sa gipatumang balaod sa mga border control points o mga komilik checkpoints aron dili malangay sa ilang pagbiyahe. Magbuluntaryo na sila no nga kanang pagmakaaging checkpoint uh, pwede na labrihan dayo ng ilang mga bintana o sa may mga pangutana nga sa inyong kapulisan mamahimo lang po nga tubago nato o kung na may mga papilis na ginarequired sama sa mga ORCR basta sa kinan o sa tuang mga motor uh, ato ana lang pong boluntaryo nga ihatag sa tuang kapulisan Samtang sa Cotabato City, unang adlaw pa lang sa implementasyon sa Comelic Ganban, tulod dayon ang nadakpan. Nasikop sa mga pulis sila Federico Bulonggaita o Gromi Salipada sa managlahing Comelic Checkpoint sa Cotabato. Sakay sa iyang gimanihong truck si Bulonggaita, kinsa na kuhaanog punto 45 nga pistola, samtang punto 45 sab nga pistola ang narecover sa posisyon ni Salipada. Dihang naharang siya sa checkpoint sakay sa iyang SUV. Niyadong lunes, Enero 10, Nadakpan sab ang usa ka suweb sa libo nga nagtipig og usa ka 45 nga pistola. Himas sihas na ang mga dinakpan sa Hunyo 8, 2022 matapos ang Comelic Ganban. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Istriktong gipatuman sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur ang pag-implementar sa Commission on Elections Resolution Number no. 10728 kon Election Ganban. Subay sa resolusyon, walay gitugutan ng magdala o armas gawas lang sa mga miyembro sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, mga licensed accredited security o bodyguards. Ang lungsod sa Matanaw, anaas sa sudlonong bahin sa Davao del Sur, apan hugtanong gipatuman sa kapulisan ang Comelec Resolution. Ani ang report ni Rony Jun Otero. Istrikto, kini ang imong matagad sa pagsulod nimo sa lungsod sa Matanao, Davao del Sur. Human nila, gipahugta na pagsunod sa kamanduan sa Comelec, kabahin sa eleksyon ganban. 24-7 ang striktong pagpatuman sa entrance o exit points sa kapulisan din ni sa Matanao. Gani, kagani ang buntag, akong naapta ng kapulisan sa barangay San Jose sa lungsod nga nagpatuman sa striktong checkpoint. Sumalapas sa traffic police nga si Police Sergeant Alfie Asan, ang traffic investigator sa Matanao. Gihimo nila kini isip pagsunod sa Comeric Ganban o tungod usab kay nagkadaghan usab ang kaso sa COVID-19 karong mga panahuna. Ang purpose ni Sir, para ato ang masunod may implementar gyud ning Comelec nga guidelines no kanang labi na ning mga tao karon nga gagala-gala gyapon gadala og mga baril og ang kaduha kaning mga bolitor sa atong 4136 sa ilang pagpara sa mga sakyanan, gina pangutana usab nila ang mga biyahedor nga duna ba silay vaccination card apan giklaro ni ini nga wala sila nagpugong sa biyahe sa mga wala pa nabakunahan. Wala ta ni pugong kay wala pa may mandato gid ana nga pugngan sila no. Pero ato wa silang gi-encourage nga magpabakuna na kay nagawas-gawas man sila gud. Ang pagpahugot sa checkpoint giyunan sa motoristang si Joven Solo nga taga New Quezon. Okay mas ko ang nanay na i-checkpoint sa tukang barangay para katupong mga bang tao nga dilit na kadiri magluluwa ko sa nagsulod. Salamat ko kong nanay ng buhat kay takabalot panahon ron. So ko kayo ng COVID-19. 
Sa pagpanakop sa kapulisan ganiha, dunay upat nga mga violators sa Republic Act 4136, kinsa, gihatagan o citation ticket sa kapulisan. Ahuwag sa kapulisan sa ilang checkpoint nga di mahadlok o sunod lang kung unsay ana sa balaod. Ayaw mo kahadlok sa among checkpoint no, nga pagkabuhaton tungod kay ang mga personahe din sa Matanaw, uh, dili man mga abusado, mo res, nagirespeto man na mo ang inyong katungod o mupalo lang kita sa mga unsay guidelines sa checkpoint. Ginapasabot kanunay sa tungang kapulisan nga dili angay kahadlukan sa katauhan ang ginahimong random checkpoint. Tungod kay kini, alang kini sa kayuhan sa katauhan, labaw na sa matang kalungsuran ni atong lalawigan. Rulid Junotero Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. At tangi! Drive-thru vaccination kontra COVID-19 sa Crocodile Park, Davao City, gidagsang sa mga magpa-booster shot. O Davao Region, wala gilakip sa civil service examination kung ano, siren! Gusto ba mo ang barato o original ng mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 o T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa Daang Hardika, Lanao o Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubo. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin ng mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens sila ang mas delikado na maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himoon o tambali ang mga ginahambin ng mga sakit. Ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric, uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilongga Gold. Gisagulan o sodium ascorbate o vitamin C aron mas muligon ang immune system. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Kaso sa pagpatay sa mag-igsoong Crisel Gwen o Crisbel Luis Magward, kinihuman opisyal ng gipasaka sa Regional Trial Court sa Kidapawan City ang kaso batok sa duha ka mga suspitsado. Ani ang report? Opisyal lang gisangat sa Regional Trial Court sa Kidapawan City ang kasong double murder batok sa duha ka minor de edad nga brutal nga mipatay sa mag-igsoong Crisel Gwen o Crisville Lewis Magwad ni atong Disyembre 29, 2021. Sa interview nga gihimo sa News 10 Philippines kay Mr. Lubilia Magwad, ang inahan sa mga biktima, gisaysay ni Ine nga nasaka na sa korte ang kaso o naghulat na sila sa arraignment ni Ine. Sa duha kapahin ng resolusyon nga gipagawa sa North Cotabato Prosecutor's Office, gipasakahan o kaso si Christine, 16 anyos, o si Carl, 17 anyos, ang mga respondent nga mipatay sa duha kabiktima. Mato ni Mrs. Pagwad, may sumiter na og extrajudicial confession ang mga akusado sa tabang sa ilang mga private councils. Ani ang akong gihimong interview kang Mrs. Lovelia Magwad. So far, unsa na ang movement sa case no ni Gwen and ni Boy Boy? Uh, as, of, as of today to ma'am, we received a legal solution and that was ordified last December 29th of the 2021. How does it feel po, ma'am, na file the case before the regional trial court? Uh, we are not yet happy because mag-undergo po siya ng trial and we do not know kung we can get uh, yung maksimum uh, ano po, uh, penalty po ng mga accused po. 
Ma'am, ano yung cases na nag-file against the suspects? Are the suspects, ilan po ba yung suspects? Uh, ilang taong gulang po ba sila? At saka ano yung mga kaso po? Uh, double murder po. Um, um, one suspect is uh, uh, 16 years old and the other one is 17 years old po. The, the suspects are all minors? Yes po ma'am. Definitely po. Di pa tayong mag-exoom mag-wad sa duha ka minor di edad. Sulod mismo sa ilang panimalay dito sa Purok San Isidro, Bagong Tapay, Mlang, North Cotabato, ni atong Disyembre 10, 2021. Ang duha ka minor de edad nga suspechado ana ana karon sa kustodiya sa Department of Social Services and Development. Mato ni Mrs. Magwad, hangtod karon wala pa sila ikaisog nga mubasa sa extrajudicial confession sa mga minor de edad nga mipatay sa ilang duha ka anak. Gani, wala siya nagupot og kopya ni ini. Padayon gihapon ang pagpangita sa mga magwad o hustisya sa kamatayon sa ilang mga anak. Edith Kaduaya News 9 Philippines, stay safe. Suga na ang drive-thru vaccination kontra COVID-19 sa Crocodile Park sa Maadabaw City o pwedeng maka-avail ang A1 hangtod A5 category. Pero ang drive-thru alang lamang sa mga magpa-booster gawa sa Crocodile Park na asay drive-thru vaccination sa People's Park. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Gikan sa Diversion Road sa Maa, pasulod sa Crocodile Park, Davao City. Ingon ani nakataas ang linya sa mga sakyanan. Sila ang may avail sa drive-thru vaccination pero alang lamang kini sa mga magpa-booster shot kontra COVID-19. Sama na lang ni Virginia Villanueva, nga lasay sa imedya pa lang sa buntag kaganiha. Milinya na siya, kauban ng iyang bana alang sa ilang booster shot sa bakunang Pfizer. Apan pasados jes na sila naturukan. Bisan pa man nga dugay ang ilang paghulat, mapasalamatun gihapon si Villanueva sa gimuntar nga drive-thru vaccination sa Crocodile Park. Convenient sa amua, especially sa mga seniors na dili na maglingkod sa init, diha na lang sa car at least no. This is a very, very good move actually. Sama ni Villanueva, sa Yusab Milinya, kaganyang buntag si Laila ni Puga sa drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park o Pfizer ang giturok kaniyang nga bakuna. Okay man, mas mayo gani, kay mas mahangin ba siya, comfortable ka ng special, although naghulat mig dugay, pero sa iyo magod po may niadto ng niguro po ni ba. Pipila lang si Villanueva o Puga sa dagang Dabawenyo na milinya sa bagong gibuntar na drive-thru vaccination sa syudad alang sa ilang booster shot. Kagahapon, Enero 11, 2022, giablihan o gisugda ng pilot rollout sa drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park na ikaduang drive-thru sa syudad na ang usa anaa sa People's Park. Sumala ni Doktora Princess Ibay, ang Medical Officer 3 sa Local Health Support Division. Walay restriction magipatuman sa drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park, Sangnit, gikan A1 hangtod A5 ang ilang ginakater. From waiting time, we will distribute the forms. Then after giving the forms, we will do the screening. Then after we screen sila sa cars, they will go down for the BP taking. Then after sa BP taking, uh, vaccination na tayo and then for the po after vaccination, the post-vaccination natin na uh, 15 minutes na waiting time. Dugang ni Doktora Ibay, tungod sa anunsyo sa lokal nga gobyerno sa Davao, pinaagi silang social media kagahapon nga doon ay giablihang drive-thru sa Crocodile Park, gidagsang na sila sa mga gusto magpapakuna karong Adlawa. Uh, around 1,000 ang amo ang target na kwande rin. No? Um, uh, actually, we have our first drive-thru sa People's Park. And then after seeing na medyo mas marami yung nag-a-avail kasi actually we intended the, the vaccination there for the people, PWD, uh, senior citizen, yung mga unable to walk yun no? and pregnant. Then uh, after seeing na medyo mas marami yung gustong mag-drive through, so Dr. Acosta with the help of the City Health under Dr. Ashley and the City Government of Davao and uh, syempre the DOH, uh, we um, initiated this uh, drive through Abli gikan lunes hangtod biyernes alas 8 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon alang sa mga gustong magpabakuna edad 18 anyos pataas ang drive-thru booster vaccination sa Crocodile Park. 
Kung sa Crocodile Park taas ang ninya o gidagsang sa mga dabawenyo ang drive-thru booster vaccination, alas sa buntag kaganiha. Dinhi sa People's Park, makita nga dili na kayo taas ang linya sa mga sakyanan. Maihap na lang ang mga sakyanan nga milinya alang sa mga magpabakuna. Pahinumdum sa lokal nga gobyerno alang sa gusto magpabakuna. Dalhon ang vaccination card, DQR, valid ID o kaugalingong bullpen. Eugene Hinuta, Newsline Philippines Davao Region. Stay safe. Bawal na sa Osaka Barangay sa lungsod sa New Bataan, Davao de Oro ang modified muffler kon bura-bura nga tambotso kay alingugnog kini sa dalunggan. Mismong ang mga pulis o mga opisyal sa Barangay Kabinuangan ang nag-implementa sa Ordinance Number no. 2 Series of 2021 na nagdili sa paggamit og motorsiklo nga bura-bura ang tambotso. Gawa sa mga pulis, aduna sa koordinasyon sa mga sundalo ang implementasyon sa Barangay Ordinance. Napanday ang ordinansa tungod sa reklamo nga nadawat sa barangay gikan sa mga residente nga makurat kuratan inig revolution sa makina ug kusog nga padagan sa rider sa motor nga bura-bura ang tambotso wala pay klarong schedule sa civil service examination dinhi sa Davao region kini tungod wala maapil ang Davao region sa mga rehiyon nga sunod nga examination ani ang report ni Eugene Hinutan Wala pa'y klarong schedule sa civil service examination din sa Rion 11. Kini ang gipabot sa Civil Service Commission sa tanang mukuha o career service examinations. Matod sa CSC, ang mga gustong mukuha o civil service exam di na kinahanglan mo adto sa bisan asang opisina sa CSC. Wala na appeal ang Davao Region sa mga mudawat o bagong mga aplikante alang sa CSC exams sugod karong Adlawa, Enero 12, 2022. Prioridad una sa CSC karong tuiga sa CS exams ang kapin 17,000 ka mga aplikante nga unang mi-apply niya itong Marso tuig 2020 o Hulyo niya itong 2021. Nagplano ang CSC 11 na magpahigayon og tulo ka mga CS examinations din sa Davao Region na himuon sa Marso 13, Abril 24 o Hulyo 19 ng tuig. Apan kining tanan magagad sa kamanduan sa CSC Central Office? Eugene Hinutan Newsline Philippines Davao Region. Stay safe. Naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph O sa Twitter, newsline.ph Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na din yung ishare pinagi sa Newsline Messenger. Makita o sabi ninyo sa Channel 49 o Channel 50 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O siyempre mo subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines o sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!